crown of thorns. But when he returns again, he will all cast our crowns at his feet. So let us try to be faithful until our Lord of Lords and King of Kings returns. And other than our Lord Jesus Christ, let us see.
request our visitors to take their seat and uh, the members of Pagasa Padol Baptist Church remain standing please as we read our church covenant uh, all together. Begin. Having lived as we believe by the Spirit of God to receive the Lord Jesus Christ as our Savior and on the confession of our faith, having been baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. We do now in the presence of God, angels, and this assembly, most joyfully enter into covenant with one another as one body of Christ. We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christian love, to strive for the advancement of the Church, in knowledge, holiness, and comfort, to promote its prosperity and spirituality, to sustain its worship, ordinances, discipline, and doctrine, to give it a sacred preeminence over all institutions of human origin, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel to all nations. We also engage to maintain family and sacred devotions, to religiously educate our children, seek the salvation of our kindred and acquaintances, to work and constantly in the world, to be just in our dealings, faithful in our engagement, and exemplary in our importance, to avoid our acting, abiding, and excessive anger, to abstain from sin and use of intoxicating drinks as a beverage, and to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior. We further engage to watch over one another in a brotherly love, to remember each other in prayer, to aid each other in sickness and distress, to cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy in speech, to be slow to make events, but always ready for reconciliation, and mindful of the role of our Savior to secure it without delay. We, moreover, in case that we will be removed from this place, we will as soon as possible unite with some other church where we can carry our where we can carry out the spirit of this covenant and the principles of God's word. Thank you. Good morning, everyone. Good, morning. Good to see you, Kahit Holan. And happy 30th anniversary. Amen. Aren't you glad that God has allowed us so far to reach this 30th year? Yeah. This particular time, we would like to welcome those who have joined us for the first time, and even including our guests. If this is your first time here, you are joining the Pagasa Family Foundation's 30th anniversary celebration. So allow me to welcome all of you. Um, first, Miss Jocelyn Tando. And Kapatid Pastor Mutia, Mr. and Mrs. Jota Mutia. And together with your daughter. And the other one is Phoebe Tamba Kaya. It's Tapo.
some of the young people before in turn have their own families now. And every time a new member is added to their family, we give the mission to the church of the The adults may have number added to their ages, but they did not waver in worshiping the Lord. They continue to grow in the Word of God and became more firm in their belief. Even if some members left, the church has strengthened its foundation to the loyal ones. A lot of challenges came up when the church stood to the people. If you look around, you will see the people who grew up in this church. People who are still getting to know the church and are God of course. Even if their personalities and departments are different, they have the same motivation, the same goal, and that is to strengthen the church by relating themselves in worship. In belief, and especially for our Let's watch this. Thank <laughs> you. 
Let us worship God through the giving of our tithes and our burdens. In Proverbs 3, verses 9 and 10, the word God says, Honor the Lord with thy substance, and in the first is the all thy increase. So shall thy barns be filled with plenty, and the rest of the shall burst out with new wine. Let us honor the Lord with our giving. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for how you have been working in our hands for the past days. We thank you, Father, for this prayer, for the for the capacity to earn, for the economic opportunity that you have given us. We thank you, Father, for all of these blessings.
Ngayon ay tatlo na lang sila. Pero ito po ang mga lalaki ito na uh, ay mga anak ng Diyos, naging uh, mensahero ng Panginoon, pastors of big churches, actually is divided me to come and see makita yung church nila sa website pa lang para nang napakaganda na. So it's very nice. Nasaan ko nga sa inyo. Parang naasahan mo na kung pala pag ito na. No? But then, uh, uh, kami po ay ako mismo gusto nagpapasalamat na napaundahan niya ang invitasyon natin is because of uh, one week's of this is Pastor Mutia, gusto niya si Tate Abante. No, Tate Abante passed away. That was 1999. And then, uh, uh, gusto niya sa Tate. And then sabi ko, pwede natin yung pinahan si Benny and Ruben and Ernest. But I, I know that uh, Pastor Ernest is in California somewhere in America. Si, kaya lang, hindi ko mas brother. Okay, no? Ako'y sinabi na makarating ngayon. Makarating ako sa atin. So, <coughs> para ako tumama sa iyo. <laughs> Finally, nakikita natin siya ang mga pakinggan natin ang tao na ito na magdadala ng isahin ng Panginoon. I'll just read some part of his life, no? Para ilagyan siya ng konti. Okay, Pastor Ruben Pante was born on May 6, 1958. Tatay Ben Pante. We used to call his dad Tatay. No? At kami sa Santa Mesa Sosyego, Tatay ang tawag din namin sa kanya. And Nanay Priscilla Mimando Abante. He received the Lord Jesus Christ as a Savior and the Lord at the age of 7. And has since been, and has since been served God according to his God-given abilities and talents. Para may po siya, without practice, I don't know if you can say yes. His preparations for the work of the Lord include growing under the preaching and personal utilities of his father. Kaya sabi nila, Father, like son, Ito ko makikita nyo, makikita nyo si Tate Abante with Jess. Talagang uh, ako, manit pa ako noon, hindi ako mahalang sa mga hindi yung bagay. But then, pagka siya yung sasalita ako ay lagi ipakatuloy. Nakukuha yung aking attention. He's a good speaker. Before he surrendered to full-time church ministry in March 1995, he practiced his engineering profession and rose up from the ranks to become a division manager in a leading marketing institution, institute, institution dealing in electronics, electrical and communication systems and products. This spelled to Melda. And they are blessed with three daughters, Rhea, Tessa, Rina, and five grandchildren. Ina po kayo magtaka. Marami na siya po dahil hindi na naman yung kanyang he served as a member of the Presidential Council on Values Formation, chaired by the former Philippine President. He is also currently serving as chair of the Board of Trustees of the Great Lighthouse Foundation Incorporated. And as secretary of the Board of Trustees of the Park East Broadcasting Corporation, and among others. So, uh, I'm going to guest speaker today. And Pastor Mucho wants to say something about him. You ready to listen? Yes. I'll give you only one minute. <laughs> Alright? <laughs> one minute sir. Yes, and they can be rich. Shall we be rich? Okay.
Okay, we had been together in my church, and uh, in the first book we did a ministry. I was already uh, in a guy who had again filled up with so many things and he was sweet to me by his father and committed to the service of the Lord. And I am seriously considering my God to uh, guide me in time of uh, my uh, response to this book. kids ay 
uh, Lubukisa Church. Hindi ko makakalimutan na si Mrs. Puchet na birthday ko, May 6. Hindi ba? Hindi ba natin? Kaya nung kanina, nung pagpasok niya, nakita ko siya, binati ko, aking ka-birthday. But that is not necessarily para kapitan. Hindi <laughs> naman yung pwede yun. So, and in fact, uh, uh, Pastor Well, my invitation to you, yung pamilya ng mga budya, to come and visit Lighthouse will be standing, okay? So, extend niya sa lahat ng members. I'd like to uh, treat you sa isang mga ng lunch sa aming Lighthouse Cafe. Wow. Pagkagawin po sa sa Lighthouse, sa Tatalon, how many of you have picked up our place? Wala. Oo, oh, wala wala. Eh, si Tami siguro, many years back, nung nagpapit pa siya. <laughs> Pasali siya ka na, ganun talaga yung mga parang yung lumaki, no? Yung mga usap eh. And, uh, kami po ay nabihiyaan ng Panginoon ng isang six-story building na may auditorium na kapasit ay isang libro. At, uh, uh, yun na lang ang masasabihin ko. And, uh, sa biyaya po ng Panginoon ay uh, natayo ang gustali ni Yon na ang pinagpupunta lang po namin ay ang mga offerings ng kanyang mga anak. Marami po nang tataka kung paano nangyari yun. Subalit, uh, totoo po yun at wala kami nakuha ang kahit na anong punto from the U.S. or from even my brother. And uh, it's just it's just how the Lord has worked the lives of our people. Nakikita ko kanina yung inyong video at uh, ako'y nakakarelate sa lahat ng iyon. Lalo na kapag uh, iniisip ko na si Pastor Guel ay narinig ko ngayon at siya ang tumatahak sa landas ng kanyang mama. Ganun din po ang nangyari sa buhay ko. I left uh, the corporate world after 15 years of uh, being there. Sabi nga nung may ari ng kumpanya where I worked before na sila raw ang ulo ko. At tinatanong niya ako kung meron daw pera sa ministry. Sabi ko, sobra pa. Mm-hmm. And so I left and I became associate pastor with my father. And not uh, realizing that in four years, ay kukuni na siya ng Panginoon. So balik, yung hapat taon na ako ay naging associate pastor niya ay uh, yun pala yung maghahanda sa mas takila pang tahakin no, ng aming church. Pero kami gusali, ito na yung tatay ng araw na oops, I'm sorry, hindi ko na lagay sa view. Pakitapot mo nga sa tita na ayaw ng <laughs>
tayong lahat ay makakatanggap hindi lang ng pagpapala kundi isang mensahe na maghahatid sa atin sa maganda pang hinaharap sabi po ng inyong team looking back and pointing beyond actually may mga mensahe po ako na ang nakalagay ay we want not to look back sabi nung, kasi po ang sabi ni Apostle Pablo ay forgetting the things that are behind and reaching forth to the things that are before. Kaya po kanina, tanong ko si Pastor Webb, bakit looking back? Sabi niya, well, sa pangat sa maraming experiences, ay ito kami natumula. Tama ba naman yun? Kasi sabi rin po natin, eh, hindi po marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiffness. <laughs> diba no? Opo. So wala po tayong stiff neck kaya yun ang ating gagawin. Okay? Well, sa Philippians chapter 2, papasahin po natin magmula verses 12 hanggang uh, verse 16. Philippians chapter 2 and verses 12 hanggang 16. Ang nakalagay pong title ng mensahe ko dyan sa screen ay How New Testament Churches May Point and Move Forward. It's not just actually a matter of pointing, but it's also a matter of being able to move forward towards the direction you are pointing. Tama po ba? Okay. So, Masahin po natin ang mga talatang ito kung wala po kayong balat ang sulatan ay narinayin sa screen ang mga verses. <coughs> Wherefore, my beloved, pwede ba ang hawakan mo na lang ito? Ayan. Ang hawakan mo na lang. Wherefore, my beloved, as she have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. And ito po ang itaka-text ko natin sa umaga ito, verses 15 and 16, that ye may be blameless and harmless The sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation among whom ye shine as lights in the world. Open forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain, neither labored in vain. Now, isang background or ang po sa mga talatang ito. Ang kinakausap ni Apostol Pablo, talatang talang po ako para tayo nagkakaiti ng gusto. Ano po? Ang kinakausap po ni Apostol Pablo ay mga mga ng kapataya sa Pilipin. Okay? Sila ang pag-asa Bible Baptist Church Pilipin. Amen? <laughs> so, ibig sabihin, mga kapatid, kung ano po ang sinabi ni Apostol Pablo, sa gawain ng iyon, ay parang sinasabi din sa atin sa kapanahon natin. At partikular, sa inyo bilang ng church. Okay? Hindi lang po tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tayo ay bahagi ng iba't ibang gawain. Okay? We are churches of the Lord Jesus Christ. Just as our lighthouse is or like how pag-asa by the Baptist Church is. Meron po tayong papapahalaga sa bawat gawain ng Panginoon kung saan tayo naroon. Tama po ba? At ganyan din, ito ang sinasabi ni Paul, particular to the church sa Philippine. Okay? And may I just point some things po sa atin. Ito po, dito ang iikot ang ating usap-usapan sa umaga nito. Pastor Ben, ilang oras mo na pag-preach? Tatlong oras po. Okay. Tatlong oras. Obserbahan po ninyo, matapos niyo sabihin, yung verses 12 to 14. Ano po? Ang sabi niya, na kayo, kayo, Okay? Kayo mga nasa Philippi bilang isang gawain ng Panginoon. Ang sabi niya, that ye may be what? Blameless, harmless, the sons of God without rebuke. Unahin mo muna natin yun. Na kayo'y kahit maging blameless, 
na kayo'y maging harmless, tama po ba? Na kayo'y maging anak ng Diyos, na kayo'y mawala ni ka o wala kayong rebuke. Okay? Na kayo ay should be in the midst of a crooked and perverse nation, that ye also may shine as lights in the world, and that ye may hold forth the word of life. Yun po ang aking outline ng mensahe. Pwede na tayo kuwi. Ah, okay. Manalangin po tayo. Takilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagkakato at privilegio na makapagpahayag na iyong salita. Hinihiling po namin po Diyos ang iyong pagpapala sa bagay na iyong salita ay mahihayag. Buksan po ninyo ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso sa umagang ito. Maraming salamat po Diyos sa maraming taon na nakita po namin ang iyong katapatan sa pag-asa Bible Baptist Church. Maraming salamat kay Pastor Mutia, Panginoon. Maraming din salamat kay Panginoon, kay Pastor Wellman. Pagpulaan niyo sila at ang lahat ng mga mga kabalikat, Panginoon, kabahagi sa gawain ito. At kayo mo, Diyos, kamitin mo ang mensaheng ito para sa aming kapakanan at sa iyong kalawalatika at sa pangalan ng Christus. Amen. Amen. You may please be still. Alam niyo po, nung tumawag sa akin sa Pastor Well, eh, nagawin ang aking telepono. Eh, syempre, wala sa directory ko. Hindi ko ako talaga sumasagot ng hindi ko alam kung sino yung tumatawag. Hinahaya ako lang po mag-reed. Sabalit sa pagkakataon yun, hindi ko alam kung bakit kasagot ko. Oh, medyo hindi pa ako isa sa pagsagot. Hello! Hindi kong ganyan. Aba! Ang bukat niya eh, Pastor Ruben. Hindi ko alam pala ako. Eh, siyempre, pag sinabi ko Pastor Ruben, hindi mo na, hindi mo na itatatwa yun. Eh, no? Okay, sino ito? Si Wilman! Wilman. Wilman mo siya! Sabi ko! Oo, oh, okay! So, ano natin? Sabi ko, hindi mo na ako. Bago? Kailangan mo katang speaker din. Okay? Kailangan? Sa libro? Eh? Ano? Ano sa libro? Sabi ko, hindi, hindi ako makalis ng libro eh. Okay? I take care to be at my house every Sunday, lalo na pag umaga. Ano ba ako? Pasyon eh. At saka isa pa, kaya ako tumatawag sa inyo kasi eh, kung hindi ikaw ang mag-refrage, ang gusto ng tatay mo, si tatay mo. Oo, <laughs> 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 yun lang. Abi ko. Abi, kailangan rin, magdahin mo siya sa langit. <laughs> sabi ko, kinwento ko pa sa church yun eh. O, oh, yung pangyayari yun, but uh, sabi ko, sige, kakayusin ko yung schedule ko, magkakaroon ko na ako na pwede kumalili mo sa akin sa pagbibis ngayon ng market ito para makapunta ako. Okay, so I'm here. And I'm glad I'm here and I'm glad I can fellowship with you. I'm glad to have seen Pastor Mucha and uh, Mrs. Mucha, they are dear to us. Si Tami, biyama na yan. Tiguro lang ako. Okay. Pari, ito pag ititin na kami dalawa. Uh, lalo na pag si Edgar ang kausap ko. Okay. Ah, hindi ko nakalala si Junjun. Oh, pag, pag bati sa akin kanina, hindi ko nakalala. Many years back. Ganun talaga ang isa pa ng tao eh. Oh. But anyway, baka lumayo po tayo rito. Mag-pipis pa na ako. Okay. Ngayon, pagkakapatid. Ang sinasabi ni Apostle Paul, ito sa mga mga ng palataya sa Philippa. And mind you, hindi lang po siya nakikipag-usap sa kung sino nagsasabing ligtas. Okay? Siya po ay nakikipag-usap sa nagsasabing sila ay church. Now, that's a very different thing. Kasi po, sa ibabaw ng mundo ito, maraming nag-care as they say. So, bakit however safe they are, wala sa mga kinalaman sa mga kaway ng Panginoon. Okay? But mind you, ang gawain po ng Panginoon ng New Testament Church is one institution that we do not realize how important it is sa ating buhay. And just to give you an idea, the Bible says that the Lord Jesus Christ gave or shed His blood for the church. That's from the book of Acts. Ano po? 
And in the book of Ephesians, ay sinasabi doon ni Pastor Pablo that he gave his life for the church. And so, reading those passages, ay doon po natin mag-realize na hindi natin maaaring tawaran ang kahalagaan ng New Testament Church. Amen? Amen. Hindi po natin maaaring i-discount o ikumpara sa kahit sino man. We always believe that the Lord Jesus Christ gave the Great Commission to the New Testament Church. He did not give the Great Commission to the Republic of the Philippines. Sapagkat ang gagawa po ng Great Commission ay mga senador, mga congressman. Nako! Sinasabi ko sa inyo, lahat ibibigay kay Napoleon. Okay? Hindi din po binigay ang Great Commission sa kung anong kung anong uh, uh, negosyo o korporasyon sa mundo nito. Tama po ba? Hindi rin binigay ang Great Commission sa kahit anong NGO. And mind you, hindi rin po binigay ang Panginoon ng Great Commission sa family. Kahit abanti po ang apelido namin, hindi ibinigay sa amin ang pamilya as a family ang Great Commission. Ibinigay na po ang Great Commission sa New Testament Church. And that is what you are today. You are celebrating 30 years of being a church. Tama po ba? Okay. And while you may look back to some experiences, however challenging those experiences may be, still as a New Testament Church, there are tasks before us and greater challenges before us. Let me ask you today, ano kaya po ang pinaka matayo? Ano yung isang pinang matayo? Mga kapitin niyo, magaling sa Tagalog, yun know? Okay. Ano yung ibig sabihin ng matayo? Mataas. Ano po kaya ang pinakamataas? Okay? Na na quality. Anong Tagalog ng quality? Katangin. Oh, yun. Ano yung ano pa kaya ano kaya po ang pinakamatayo na katangian ng isang church? Kahimik. Marami kayong sinasana bilang church. Sana ganito, sana ganyan. Sana guwapo ang mga member namin. Sana mabapakit. Sana gano'n, ano? Sana magaganda. Magaganda naman ang lahat ng mga nagpapagayang. Okay? Sana ikaw magayaman. Sana magka-congressman. Sana gano'n. Ano kaya? Ano ba lagay niyang pinakamatayo na katami ang church? Oh, siyempre, dapat may buhay na walang nga dyan. Lahat po kayo yung say? Amen. Lahat na nang say, taas ang kamay? Sigurado kayo na buhay na walang nga kayo. Amen. Okay na. Okay. So, do I really believe that the church should be composed of safe, born again, and scripturally baptized people? Amen? Amen. Okay. So, oh, give them yun. So, parang ano pagkatapos nun? ang mahalaga ang matangian ng church. Oh, so winning church. That's good. Ano pa kaya? Disciples. So winning, tsaka disciples. Magkakano na yan, magkaaking bag na yan. Ano pa kaya? Oh, talaga kung pag-aaring ng Panginoon ng church. Oo, oh, ano pa? Ha? Napasan niyo yun eh. <laughs> Ah, siguro ang sinasabi natin kaya ng mga Bible practice, kinakailangan niyan, separated. Independent. Wow, okay. Ano pa? Ano pa? Kinakailangan missionary, di ba? Ah, pero mga naging mission, right? Kinakailangan ni God, givers. Amen? Amen. Lagot kayo mga mga sa kapatid ito. Amen. Kailangan givers. Ano pa? Ano kaya? Siguro ba na? Ano ba na? 
di ba? Holy, holy. Pero observa mo na. Wherefore, my beloved, as ye have what? Always obey. Let me tell you today, at ilagay po natin ito sa ating kaisipan. Na pinakamatayo na katakian ng isang church sa mata ng ating kaisipan ay obedience. Obedience ang pinakamatayo. And that could be very, very consistent with the scriptures. Why? Pastor, bakit hindi mo holy? Hindi pa dapat mag ganun holy? Mga kapatid, ang holiness po ay function of obedience. Sabi na ko nila kasulatan, Be ye holy, for I am holy. Tama? Giving, pastor! Giving is also a function of obedience. So many! is also a function of obedience. Going is also a function of obedience. Baptizing is also a function of obedience. Preaching is also a function of obedience. Teaching is also a function of obedience. Serving is also a function of obedience. So ang bottom line mga kapatid, ang pinakamatayo na katangian ng gawain ng Panginoon at lahat ng nakasak na sa gawain ng Panginoon ay obedience. Masunurin. Bakit po? Kasi, bila mga Bible practice po, no? Ito po yung practice distinctive. Wala na tao sa outline. No. Bila mga practice po, tayo yung naging practice na tayo yung na-notice mo, ha? Tatapos. Okay. At itinutulong natin sa kanya sa mga nagsulatan na ang bautismo, ang bautismo ay pagsunod kay Kristo. In fact, we say that baptism is the first step to obedience. Okay? Sumalit ang bautismo po, let me say this, that baptism, okay, is actually not simply a picture of obedience. Rather, baptism is a public commitment that the one being baptized will be obedient throughout his life. Amen? Amen. Kin po ang isang dapat na makitanin sa lahat ng mga members of church. Why? So, pagkat sa pagkadami-dami po ng binabautismuhan, pagkadami-dami din ang hindi nakakaintindi na dapat pala manatili ang pagiging masunuri. Hindi po nagtatapos ang ating pagiging masunuri matapos tayong mabautismuhan. Doon lang po nagsisimula yun. And because we are all saved and we are all baptized, Ibig sabihin, ang nasa church po ay mga ligtas na mga masunod din. Wow! Kaya nga ang sabi ni Paul, as ye have always obey. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, mahirap man o hindi, matarik man, okay, o patag, naroon po ang pagiging masuko rin. But that is true. If we will actually study the Word of God. And by the way, iimitahan ko kayo. Ilang Pastor Well, ang mga kalalatihan kayo mga deacons. Sa November 12 at 14, hanggang 14, ako'y garoon kami conference sa White House. No? Hapon magsisimula ng Tuesday, ng November 12, at buong araw ng 13 and 14, ang pag-uusapan ko doon ay Church Ministries. I have a very good series of lessons on Church Ministries. Ano po? Why? Because it's a biblical Church ministry. I really believe, mga kapatid, na ang ating mga churches, 
more than anything else, should first of all stand according to what is taught in the Word of God. Amen. Amen. Madali pong sabihin nyo. Madali pagsabi ng Amen to God. Pero pag ikaw na lang ang nag-iisa, ang hirap pong sundi. Okay? Totoo po yun. Na, dito po, ay pinagbili na ni Apostol Pablo ang mga mata ng palenta sa Pilipan. Ang sabi niya ay, ang inyong pagsunod ay hindi lang nung ako'y present. Lalo na ika kung ako'y absent. Wow! Eh kahit pala, wala na yung tatay ko, pwede pala pasunod rin ng light house. Yun po, totoo doon. Okay? Bakit natin maaaring gawin yun? Sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo. Both to will and to do. Okay? Upang loobin ninyo at gawin ninyo kung ano ang ikinalulugod ng ating pagkakas. Amen. Okay. Kung para po ako mag-preach yung kanyang pag-preach ng talon. No? Anyway, ang sabi, do all things na kayo ay hindi ka nagmumurmur. At ano raw? Ay nating dispute. Pero buti na lang hindi na tayo. Kaya huwag kayo mag-alala. Kaya mga anak ng mga. Huwag pa kayo mag-alala. Ang isahin po natin ngayon ay kung paano tayo mag-pokoy at mag-move pinyang ba? Amen? Okay. Simulan po lang po ang isahin. Hindi pa po po nag-tipis ko kanina. Ngayon. Isahin natin. Unahin na muna natin yung mga underline. Tika. Kung gagawin natin ang gawain ng Panginoon. Kung tayo mag-focoy at mag-move forward. You understand? Kinakailangan meron tayong gawin. Okay? Sabagkat, hindi po tayo tuturo lang. Tuturo tayo sa kung ano tinuturo natin. Amen? Oo. Oh. So, alam nyo, meron isang awit na maganda yung sinasabi. Uh, give me a vision, Lord, I pray. Okay? At ang sabi nila ng kasulatan, without vision, the people perish. And listen, without vision, hindi lang po kayo ang magpe-perish. Yung mga nandun sa labas ang magpe-perish. Now, we ought to do something as churches in the Lord Jesus Christ. And we can do that by pointing and moving beyond, going beyond. But what should we have and what should we be as we do that? Tatlong po, bakit po na? Una, basahin nyo nga. Blameless. Ikalawa, nakakawal natin yan ha. At pangatlo, ayos. Ngayon, dito natin ako ang ibig sabihin doon. Ano bakit po naman, ano? We should be blameless, harmless, and without rebuke. Unahin natin ang salitang blameless. Ano po kaya ang ibig sabihin ng blameless? Ang ibig sabihin, thoughtless or inculpable. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng blameless ay yung hindi ka nasisisi. Ika. Ang sinasabi niyo po na ito, kayo bilang isang church sa Pilipay, kung kayo ay gagawa ng gawain ng Panginoon, kinakailangan kayo ay hindi mga nasisisi. Okay? So, paano yun? Basta nasisisi saan? Alam niyo, nung araw ng elementarya kami, meron kami mga kanak, ano ang klase na sa lahat ng nangyayari sa klase, siya ang gusto mo susisigit. Yung mukha niya, palagang ano yun, talagang pang, pang nasisisi. Pag nag-ingay sa klase, siya ang una. Pag may nang-obya, sa'yo nung muna. 
Pag nagka-project, sila nang mamuna. Alam nyo, yung salitang tayo ay faultless o hindi tayo nasisisi ng mga kapote, ay para bang magkagaling niya sa bagay na pag may nangyari ng gusto, tayo po ba yung libre sa gusto? Are we so exempted from these things? No, we're not. But while we may not be exempted from those things, ay eh, kinakailangan po, ang sabi ng Bible, ay eh, wag po tayo ang siya nasisisi sa bagay na nangyari yung bagay na yan. Tama? Pagpukto ba ng bagay niya sa church? Meron. Ba't hindi na simula ang time in service? Sino may kasalanan? Ba't maliit ang operator? Oo. Oh. Diba? Bakit pangit ang sound system? Bakit pangit si Garito? Ba't huwag ang visitors? Ba't maliit ang attendance? Ba't parang mga nangyayari? Ako, sino kaya na si system? Alam niyo pa rin dila sa church? Alam niyo ba mga kapatid, kung marami nangyayari sa ating kapaligran na dapat may kinalaman din tayo? Bakit kurang ang kapatid? Okay, bakit kaya po ulit? Bakit ganyan ang mga Christmas? Bakit ganyan ang mga Senator? Bakit ganyan sa ating komunidad? Bakit ganyan sa ating barangay? Ano nyo ka lang kahit sa mga barangay? Buti nga, tinanggal na yung SK. Bakit po? Sapagkat ang daming korupsyon na nangyayari sa SK. Yan eh. Bakit naging ganyan ang mga kapataan? Oo! Ba't na buntis? Oo. Ba't na drugs? Ba't naging ganyan? And sometimes, mga kapatid, tanggapin po natin ito na nangyayari yan sa kalagin na ang mismo ng mga pamilya na nangamanan ng mga kapatid. Ba't na pagkada? Bakit naging ganyan? Pwede, hindi po ito yun. In fact, palagi kong itinuturo na kinakailangan ang puntasyon ng salita ng Diyos ay maikalat natin sa lahat. Okay? Well... Yun lang yung ibig sabihin. Ano niya sabi ni Paiko? Give none of them, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God, even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many that they may be saved. Amen? Sabihin natin, eh wala po naman ako kinataman dyan eh. Oo nga. Okay? Hindi ka nga kasama, pero wala ka namang ginawa para mapagilan mo. Amen? Amen. Well, ako ho, eh, parang aking ano, eh, pananaw. Ang aking pananaw, ang mga mga ng palataya ay kailangan maging relevant sa ating society. Totoo. Kung hakayaan natin ang mangyari doon na ito, eh, paano doon lang? Alam niyo po ba na kahit sa batas natin ngayon, nagiging mahirap na gumawa ng ministry. Iniipit na po ang mga churches, ang mga religious organizations, kahit na nagiging mahirap. Alam niyo ba yun? May isang pastor na lumapit sa akin. Pastor, ha? Hindi nga lang sa ating kabusin. Sabi niya, pastor, anong gagawin ko? Bakit? Eh, problema ko, di ayan. Eh, alam niyo naman, pastor, na maliit pa naman ang support namin sa church. Okay. Kaya na, simula kami ng misis ko. Kung nang konting negosyo, nagsusupply kami ng mga sa mga restaurant, ng mga gulay-gulay. Oo. Eventually, yung mga mga liliit na mga hotel doon sa amin sa probinsya, sinusupply na lang namin ng gulay. Okay. O, yan ang problema. Eh, pastor, Hinahabot po ako ng BIR. Ha? Ba bakit? Kasi po, hinahanapan ako ng input that doon sa mga binibili namin kulay. Eh, wala ako na nagrelisibo magsasaka. Pero ba nagrelisibo magsasaka? Well, o nga, masabi ko. Eh, ano nga yung sinasabi ng BIR? Eh, gusto. Pinagbabayad po ako ng 400,000 pesos. Hello? Ba't ka naman lang eh? Hindi nga, ang problema ko. Eh, sa totoo lang, hindi 
Ang ganda mo sana. Kanya alam. Yon. Natural lahat yung ganda. Di ba? Oh. Alam mo ang bayan mo sana. Kanya alam. Yun ang spa. Yun ang review. Eh, alam pa naman ng tao, ng iba na ang tao, masyado tayo naka-incline sa review. Masyado po tayo naka-incline sa mga sponge. Halimbawa, halimbawa. Yung mga klasiko. Yung mga klasiko ng araw, yung mga klasiko ng araw, klasiko ng araw eh. Meron mo naka ilog. Ang tawa sa kanya, ilog. Ilog, ilog, ilog. Eh, ako pa naka mata ko. Tami. Ang tawa sa kanya, mata, mata, mata. Parang bang buong mata. Buong mata, huwag mo, puro mata. Diba, ganun ang tawa ng araw eh. Yung spot dapat na nasa iyo, na, you know, yun ang tawag sa iyo. Right? Oh. Yung pwede mong tawag, uy, guna, guna! Ganun! Tapos sinabi ko sa inyo, we are so inclined to look at the sponge. In fact, kalimbawa, kung pumuha ako ng band paper ng stick, band paper, at kung pumuha ako ng pen pen pen, at maglalagay ako ng tundo sa gitna ng puting pan paper at ipapakita ko sa inyo. Ang sasabihin ko, ano ang nakikita niyo? Ano ang sasagot niyo? O, oh, see? Ganun niya na. Ang sasagot niyo, nakikita ko po yung tundo. Hindi, ang nakikita mo, puting pan paper na may tundo sa gitna. Yan tayo eh. Ang nakikita lang natin yung tundo. Alam niyo po mga kapatid, bilang mga mata ng parataya, ganyan po tayo dapat, hindi tutok. <laughs> Without review tayo, hindi lang sa, sa labas, kundi sa atin. In fact, many Christians cannot even be received okay, by the world because of this review. Isn't it ironic na ang pinaprefer ng Schumann na mga empleyado ay mga Iglesia ni Cristo more than Baptists? So nasaan na ang integridad ng mga Baptists? Amen? So, isip, hindi lang po bagay na, oy, pagaling mag-preach yung pastor. Eh, ang galing nga ang preach yung pastor. Saan damuka naman mga mga dugas yung mga miyembro? Eh, malaking spot po yun. Amen? Now, we're just saying it as is. Why? Sapagat we are in this world and people look at us. Pero kami inaawit yung araw, what you are speaks so loud. The world cannot hear what you say. They're looking at your walk and not listening to your talk and they're judging from your actions every day. Amen. If we will point forward and move along, then we must be blameless and harmless and without religion. Amen that He might sanctify and cleanse in the church, that is, with the washing of water by the Word. The washing of water by the Word. Ito po mga kapatid, ang ating tubig na naghuhuga sa atin. O yan, yan po pinipicture ng bata na kasulatan, ang I amin, mean, ng salita ng Diyos, ang kanyang salita by the Word, that He might present it to Himself a glorious church. God is looking for a church that's glorious, without spot, without wrinkle, or any such thing. A church that is holy and without blemish. And how do we get that? By the word of God. Amen. How? Alam niyo po, ito. Minsan, pag tayo nag, pag may nag-preach, okay, hindi natin sinisiliyoso. Pero alam niyo po ba na kapag may nag-pipris, parang tayo, ang picture niya ay parang po tayo pumapasok sa bathroom. Tayo yung naliligo. Bakit naman ka naliligo? 
Kung kayo'y tuturo at pupunta sa hinaharap, hindi maaari na kayo'y hindi maging anak ng Diyos. Ipakita nyo nga na kayo'y anak ng Diyos. Kami po'y hindi matatakwa na kami ng tatay po'y. Hahanapan at hahanapan kami. Eh, nung maliliit pa kami, uy, huwag mong gagawin niya. Bakit ka naman ang tatay mo eh? Ano nga? Parang ganun eh. Pero niyo kami, pero kami tatong babae ka na. Pero kung sumit, kung yung mga mga lalaki ka na. Anyway, yung aming panganay, eh, nagpunta ng Amerika. At doon, doon eh, nakita. Eh, 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 nasawa na. Anyway, eh, sabi ko sa kanya na, eh, alam mo naman eh, tat, buwan naman kayo babae, hindi ko naman ako ng lalaki, abo. Yes, papa. Okay, thank you, ha? Nag-muntis. Excited kami, excited. Eh, siyempre, eh, hindi ako nakakala ng unang panganak. Tumawag sa akin, unang anak. Papa! Papa! Kasi siya, ka kapilin ka, lalaki, lalaki. Papa! O. Oh. Papa yung grandson mo, papa! Ano? 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 Ah, girl, girl, papa. <laughs>
Kagakanda ko sa event namin. Di ba papapasok sa restaurant, may mga nagkakapang sa harapan. Okay, sa tarangin nila. Good.